για άλλη μια φορά, με μια ενέργειά του, με μια δράση του, ή όπω αλλιώ θέλετε εσεί να την αποκαλέσετε, ο Έλληνα αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνα, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, κατάφερε να δώσει πόνο στου γείτονε τη απέναντι πλευρά του Αιγαίου, δείχνοντα στην πραγματικότητα ποιο είναι ο έτοιμο πόλεμο και ποιο είναι για να βγαίνει στη σύνταξη και να του φτιάχνουν φασκομιλάκι για να πίνει. Και αυτό γιατί την 5η στις 15 Δεκεμβρίου πραγματοποίησε ένα ακόμα θαλάσσιο άλμα στατικού ημάντα από ελικόπτερο Σινούκ μαζί με τους διοικητέ και προσωπικό της νεότευτης διοίκηση ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ στο πλαίσιο συντήρησης ικανότητας ελεξοδιστή που έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περάμου. Όπως μάλιστα αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΘΑ, στη συνέχεια ο αρχηγός ΓΕΘΑ Περιηγήθηκε σε εγκαταστάσει του Κέντρου Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του στρατοπέδου, καθώ και για την πορεία τη κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων εξειδικευμένων κλιμακίων συντήρηση εξοπλισμού των ειδικών δυνάμεων, παύλα δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Φανταστείτε λοιπόν το πρόσωπο του Τούρκου Υπουργού Άμυνα, Χουλουσία Καρ, που σχεδόν κάθε μέρα εξαπολύει πολεμικέ απειλέ εναντίον τη χώρα μα και προσπαθεί να δώσει την εικόνα. Ότι είναι ένα ετοιμοπόλεμο στρατιωτικό παύλα πολιτικό, να λαμβάνει το πρωί τη προηγούμενη Παρασκευή την αποδελτιοποίηση του ελληνικού τύπου και να βλέπει φωτογραφίε του Έλληνα αρχηγού Γεθά να πέφτει με αλεξίπτωτο στη θάλασσα. Ανεκτήμητε στιγμέ, στιγμέ τρελή γκριμάτσα και πόνου, πάντα με την ευγενική χορηγία του Έλληνα αρχηγού. Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε και να μα δίνει πάντα τέτοιε χαρέ.